Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui fait vibrer le cœur culturel et politique de la France. Aya Nakamura, la superstar franco-malienne, se trouve au centre d'une controverse qui mêle musique, politique et identité nationale. Restez avec nous pour découvrir pourquoi la possibilité qu'Aya Nakamura chante Edith Piaf à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris déchaîne les passions. Aya Nakamura, connue dans le monde entier pour sa musique entraînante et sa voix unique, est au cœur d'un débat politique brûlant en France. Imaginez la chanteuse francophone la plus écoutée à travers le globe interprétant une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. C'est une proposition qui pourrait symboliser l'union des deux époques musicales françaises emblématiques. Mais cette idée n'est pas du goût de tous. Des critiques virulentes ont émergé, en particulier de l'extrême droite. Aya Nakamura a été ciblée par des propos stigmatisants, tandis que des artistes et la ministre des Sports sont montés au créneau pour la défendre. Lors d'un rassemblement politique, l'évocation de son nom a même provoqué des huées, relevant des tensions profondes au sein de la société française. Selon le journal L'Express, Aya Nakamura aurait discuté avec le président Emmanuel Macron de sa possible participation aux Jeux Olympiques. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'ont confirmé cette information. Ce flou alimente la controverse et les spéculations, rendant l'affaire encore plus intrigante. L'opposition ne s'est pas limitée à des paroles. Un groupe d'ultra-droite a affiché une banderole sur les bords de scène sur laquelle on lit des propos xénophobes. Je cite « Il n'y a pas moyen Aya ». Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Fin de citation. Face à cela, la réaction d'Ayana Nakamura ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, elle dit, je cite, « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro un en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai Que dalle. » Fin de citation. Elle reçoit aussi le soutien de Dajou, un des poids lourds du R&B en France. Sur ses réseaux sociaux, il dit, je cite, c'était même pas un combat. Maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. C'est pas Bamako, c'est pas Bamako. Bande de chiens. Fin de citation. Cette situation soulève des questions essentielles sur l'art, l'identité et la politique en France. Ayana Kamora, par sa musique et sa présence, se trouve à l'intersection de ce débat. Que pensez-vous de cette controverse voilà donc au terme de cette actualité, merci d'avoir suivi, partagez en commentaire vos avis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran et restez à l'écoute pour la suite, merci.